আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি আজাম এন্ড কোসলিস্টারস এর প্রিন্সিপাল সলিস্টার শাফিউল আজাম ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30টা থেকে 2টা এবং তারপরের দিন সোমবার সকাল সাড়ে নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটি আবার পুনঃ প্রচার করা হয় অর্থাৎ রিফিট দেখানো হয় সুতরাং প্রতি রোববার দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে দুটা এবং সোমবার সকাল সাড়ে নয়টার থেকে এগারোটা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন দুই হাজার দুই সালে আমি আজাম এন্ড কোসেল স্টেস ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি দীর্ঘ সেই প্রায় পঁচিশ বছরের মতো আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি আমার স্পেশালিজম আমার অভিজ্ঞতা আমার দক্ষতা হলো শুধু এই ক্রিমিনাল লয়ের উপরেই তাই এই প্রোগ্রামের মধ্যে আমি যখন আসি অথবা আমার সাথে যখন একজন গেস্ট আসেন ব্যারিস্টার অথবা কিংস কাউন্সেল আগে আমরা কিউসি বলতাম আমরা শুধু ক্রিমিনাল লয়ের উপরেই আলোচনা করি কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিজ হওয়ার রিক্স থাকে বলে অর্থাৎ টেলিভিশনের মধ্যে মামলার বিষয়াদি বললে অন্যান্যদের জানা হয়ে যাবে আপনার গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাবে কেইসের এই রিক্স থাকে অবশ্যই যার জন্য আমি এই ক্রিমিনাল ল বিষয়ক এই অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনো প্রশ্ন আদি আমি নিই না মনে রাখবেন এই কেসগুলো যখন আমি করি আমাদের অপোজিশন হচ্ছে পলিশ আমরা চাই না আমাদের কেসের ব্যাপারে একটা ডিসকাস করে টেলিভিশনের মধ্যে এটা পাবলিকের কাছে জানা হয়ে যাক তাই এই প্রোগ্রাম আমি কোনো প্রশ্ন নিই না একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিস্টার হিসাবে আমি সে অনেক অনেক বছর ধরে সেই ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ক্রাউন কোর্ট কোর্ট অফ অ্যাপিলে আমি ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি আমার সে অনেক বড় বড় কেসগুলো এই দেশের বিভিন্ন নিউজ মিডিয়াতে পাবলিশ হয়েছে তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রশ্ন আদি আমার কাছে আসে আর সে প্রশ্নসমূহের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয় আদি ঠিক করি আমি নতুন একটা ডেভেলপমেন্ট আসার পরে আমি ডিসিশন নিয়েছি এটা হলো আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো কারণ ক্রাউন কোর্ট জাজের যে স্পিচ দেয় সেন্টেন্স দেবার আগে এগুলো আইন করা হয়েছে আইন করে বলা হয়েছে যে বড় বড় কেসগুলো টেলিভিশনের মধ্যে টেলিভাইজড করা হবে টেলিভিশনের মধ্যে দেখানো হবে পাবলিকের অ্যাওয়ারনেস ইনক্রিজ করার জন্য তাই এটা অত্যন্ত যুগান্তকারী একটা অগ্রগতি একটা স্বচ্ছতা ট্রান্সপারেন্সি আমাদের আইন ব্যবস্থার জন্য যার জন্য এই ভিডিওগুলো আমি এখন দেখানোর চেষ্টা করি প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের মধ্যে তাতে অনেক কিছু শিকার মতো আছে কেন জাজেরা সে লম্বা লম্বা সাজাগুলো দেয় কেন লাইফ সেন্টেন্স দেয় এবং লাইফ সেন্টেন্স দেওয়ার আগে কি রিজনিংগুলো দেয় সেগুলো আমি সব সময় আপনারা শুনেন জাজের মুখেই সুতরাং আমি এই প্রোগ্রামের মধ্যে আমি সব সময় প্রায় এখন ওই মানে জাজের একটা স্পিচ আমি দেখানোর চেষ্টা করি যদিও এটা আপনার আইন করা হয়েছিল একটু আগে কোভিডের আগে কিন্তু কোভিডের সময় অনেক সমস্যা ছিল ক্রাউন কোর্টের ট্রায়ালগুলো নিয়ে অনেক সমস্যা ছিল যার ফলে টেলিভিশনের মধ্যে কোর্টের জাজমেন্টগুলো সেন্টেন্সিং রিমার্কগুলো দেখা হয় নাই আজকে যে প্রোগ্রামটা আমি দেখাবো যে ভিডিওটা আমি দেখাবো জাজের স্পিচ আপনারা দেখছেন আমার পাশে আছে জাজের ছবি দেখছেন রিচার্ড মার্কস ক্যাসি কিংস কাউন্সিল 
এবং আমরা আগে বলতাম কুইন্স কাউন্সিল কিউসি এখন আমরা বলি কিংস কাউন্সিল উনি প্রথম টেলিভিশনের মধ্যে এটা হলো প্রথম ভিডিও টেলিভিশনের মধ্যে দেখানো হয়েছে এই ভিডিওটা আমরা আজকে দেখাবো একজনকে যাবজ্জীবন একজন মহিলাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে ওইটা আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো I am going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. Shudrang police jadi apna ke arrest kare police station e niye jai, অথবা ফোন করে যদি বলে পুলিশ স্টেশনে যাবার জন্য সেই রাস্তা থেকে হোক ঘর থেকে হোক কাজের জায়গা থেকে হোক আপনাকে যদি অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় তাহলে সাথে সাথে দেরি না করে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিস্টের সাথে মিটিং করে সবগুলো বুঝে সুঝে প্রস অ্যান্ড কনসগুলো ডিসকাস করে পজিটিভ নেগেটিভ সাইডগুলো ডিসকাস করে সলিস্টের সাথে লং মিটিং করে আপনি ওই পুলিশের ইন্টারভিউ ফেস করবেন আমি প্রায় সময়ই শুনেছি যে আজম সাহেব আমাদের ক্ষেত্রে একজন ডিউটি দিয়েছে পুলিশের স্টেশনের মধ্যে ফ্রি পাঁচ মিনিটও সময় দেয় নাই মিটিং করে না আমাকে রেপ কেসের জন্য চার্জ করছে ফিফটিন মিনিটসও সময় পাই নাই আমাদের খুব সিরিয়াস একটা অ্যালিগেশন আমার বিরুদ্ধে আসছে আমি তো কোনো কিছু বুঝাতেও পারি নাই আমাকে শুধু বলছে নো কমেন্ট উত্তর দিয়ে দাও নো কমেন্ট দিয়ে দাও মনে রাখতে হবে এটা আপনার কেস পুলিশের উত্তর যদি না দেন তাহলে ভবিষ্যতে কেস যখন কোর্টে যায় এটা আপনার অ্যাগেনস্টে অ্যাডভার্স ইনফারেন্স ড্র করতে পারে যা যেটা ওয়ার্নিং দিবে জুরিকে যে সে পুলিশের প্রশ্নাদির উত্তর দেয় নাই এখন যে উত্তরগুলো দিচ্ছে এগুলো তোমরা বিলিভ করতেও পারো নাও করতে পারো অ্যাডভার্স ইনফারেন্স তোমরা ড্র করতে পারো এই ওয়ার্নিং দেয় সুতরাং আপনার ভালো হলো কি আমি যেটা করি আমি সব সময় ক্লায়েন্টের সাথে বসে সেটা দুই ঘন্টা হোক তিন ঘন্টা হোক বেশি হোক ফুললি প্রিপেয়ার করে তারপরে আমি বলি কি এখন ইউ ফেস দ্য পলিশ ইন্টারভিউ এবং অনেক সময় দেখা যায় কি আপনি যখন ভালো মতো উত্তর দিবেন তখন পুলিশ বুঝতে পারবে যে আপনার বিরুদ্ধে যদি সে প্রসিকিউশন করে সে জিততে পারবে না সে উইন করতে পারবে না সুতরাং তখন তারা আর প্রসিকিউশন করার আর সম্ভাবনা থাকে না যার জন্য পুলিশের প্রশ্নাদির উত্তর দেওয়াটা আমি সব সময় মনে করি ইম্পর্টেন্ট আমি আমার বক্তব্যগুলো প্রতিনিয়ত যেভাবে করি বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশাইয়া বলার চেষ্টা করব যাতে আপনাদের সবাই বুঝতে সুবিধা হয় আজকে যে ভিডিওটা আমি প্লে করব ওই এই ভিডিওটা একটু এক মিনিট দুই মিনিটের মধ্যে আপনারা প্লে করব আমরা এটা দেখবেন এটা হলো কি একজন মহিলা থার্টি এইট ইয়ার্স বয়স্ক একজন মহিলাকে সেটা ব্র্যান্ডে নর্থ ওয়েস্ট লন্ডনের সে একজন মালয়েশিয়ান অরিজিন সিক্সটি সেভেন ইয়ার্স ওল্ড লেডিকে সে হত্যা করেছে ফাইন্যান্সিয়াল গেইনের জন্য এটা হইল প্রথম টেলিভিশনের মধ্যে সেন্টেন্সিং রিমার্ক রিচার্ড মার্কস কিংস কাউন্সিলের স্পিচ আপনারা শুনবেন এখন আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা এখন প্রে করেন before you would be eligible to be considered for parole. Whether or not you will be released at the end of the minimum term will depend on the view taken by the parole board at that time as to whether you continue to represent a danger to other members of the public. I am in no doubt whatsoever, uh, and your counsel realistically acknowledges it, that this was a murder done for gain and as such, pursuant to Schedule 21 of the Sentencing Act 
2020, the starting point must be one of 30 years imprisonment, a figure which falls to be adjusted according to the mitigating and aggravating features of the case, which is a topic to which I shall return. You are now 38 years of age. You have one minor previous conviction for breach of a non-molestation order, which arose in a domestic context. I propose to ignore that and to treat you as a woman of effective previous good character. You are clearly a highly intelligent woman, having obtained first-class honours in 2006 in Human Sciences from King's College, London, and then gone on to qualify as an osteopath. You went to live and work in that capacity in Australia, returning to live here with your mother in 2015. You lived together in a large property in North London, and the two of you decided to add an upper floor to the house. This proved to be your undoing. You and your mother paid a total of £230,000 to two builders, one of whom evidently cheated you, and you were thereby exhausted of a large part of your resources but the work remained substantially unfinished and the house was left without a roof and covered in scaffolding. Meanwhile, you met the victim in this case through the church, sometime it would appear in 2020. She, like you, was a very devout Christian and it is clear from the hundreds of phone messages that passed between you over a period of several months, right up to the time of her death, and which featured in the evidence in the trial, that you became very close. She was 67 years of age and of Malaysian origin. She was a woman of some means, and the evidence showed that she was extremely generous. Unfortunately, she had a history of serious <coughs> mental illness, having been diagnosed some years ago with paranoid schizophrenia, and she had spent some months as an inpatient at a mental hospital. Shortly before you killed her, she had suffered a relapse and, against her will, had been put on antipsychotic medication. As such, and as you well knew, she was particularly vulnerable, both mentally as well as physically, and the jury saw from the CCTV evidence how in the days before her death she walked with difficulty, needing to hold on to the arm of her lodger as she did so. The messages that passed between the two of you showed that she was very well aware of your problems with regards to the house and was proactive in attempting to help you. This culminated in her offering to give you £200,000 to spend on the house, an offer, however, which she withdrew a few days before you killed her which I am Darshak Abdara Shunchen Judge Richard Mark Cassie King's Council Agamra Queen's Council QC Voltam on our sentencing remarks Guluni Korchen Take Jabot Jibon Karadon to the war again Abong Shebol Chiki Jail for Life with minimum term of 34 years. The Jabot Jibon Karadondo de Holo among minimum Cho Tirish Botcher prison attack the hobby. Peter Maniki Tarmani Cho Tirish Botcher Pore, Take Charbeki Charbena prison take, Shet a Nilborg or a parole board at the Pore. Prisoner the parole board at Se or a Jodi. Decision ne, 
সে এখনো কমিউনিটির মধ্যে তাকে ছাড়লে সে এখনো রিক্স অন্যান্যদের রিক্স থাকবে সে সেফ না কমিউনিটি সেফ থাকবে না তাকে যদি ছাড়া হয় ফেরল বোর্ড এগুলো সবগুলা বিচার বিবেচনা করে তারা ডিসিশন নিবে চৌত্রিশ বছর পরে তাকে ছাড়বে কি ছাড়বে না তারা যদি ডিসিশন নেয় তাকে ছাড়বে না তখন তাকে আরও লম্বা সময় প্রিজনের মধ্যে থাকতে হবে এবং জাজ বলছি বলছে কি যে শিওর সে বলছে কি আমি শিওর তুমি খিল করেছ ভিকটিমকে ফর হাউস রিপেয়ার্স তারা হাউস রিপেয়ারের জন্য তাদের অনেক পয়সা খরচ হয়েছিল তাদের অনেক পয়সা মানে আপনার মানে তারা ফান্ডের অভাব ছিল শেষ পর্যন্ত একজন বিল্ডার তাদেরকে চিট করছে এটাও যা বলছে তাদের ফান্ডের প্রবলেমের জন্য তারা এই সাতষট্টি বছর বয়স্ক মহিলা যে তাকে বলছিল তোমাকে আমরা আমি ফাইন্যান্স করবো পয়সা দিব কিন্তু সে এই অফারটা সে উদ্র করছে এই কারণে পয়সাটা না দেওয়ার কারণেই তাকে হত্যা করেছে যা যেটা বলছে লাইফ সেন্টেন্সিং বিগিনস অ্যাজ জাজ সেস কিলিং ওয়াজ মার্ডার ফর গেইন এবং জাজ বলছে কি তোমাকে লাইফ সেন্টেন্স দেওয়া হলো কারণ তোমার যে হত্যা যে তুমি করেছ সেটা হইল গেইনের জন্য তুমি অর্থনৈতিক গেইন করার জন্য তুমি তাকে হত্যা করেছ মার্ডার ডাম্পড হার ফ্রেন্ডস হেডলেস বডি ইন উডল্যান্ড ওই যে জঙ্গলা কিন্ন উডল্যান্ড মানি উড বিভিন্ন আপনার বুশ বুশেস এবং ট্রিস ওই ধরনের উডল্যান্ডের মধ্যে তার মাথাটাকে কেথে তার বডিটা ওখানে ডাম্প করে দিয়েছিল এভাবে তাকে হত্যা করেছে জাজ বলছে এবং জাজ বলছে কি এ মার্ডার হ্যাজ বিন জেল ফর থার্টি ফোর ইয়ার্স ইন ইংল্যান্ড ফার্স্ট টেলিভাইজ সেন্টেন্সিং অফ এ উইমেন টুডে যে প্রথম টেলিভিশনের মধ্যেই আজকে এটা দেখানো হচ্ছে যে এটা হইল প্রথম বারের মতো ক্রাউন কোর্টে জাজেরা যে সেন্টেন্স দেয় যে বিভিন্ন রিমার্ক যেগুলো করে আমরা যে যেগুলোকে সেন্টেন্সিং রিমার্ক বলি এগুলো টেলিভিশনের মধ্যে এখন দেখানো হচ্ছে আপনারা অনেকগুলো ভিডিও আপনারা টেলিভিশনের মধ্যে হয়তো দেখেন নাই এই জন্য আমরা এন টিভিতে আমরা এগুলো দেখাচ্ছি আপনি বিবিসিতে আই টিভিতে সব টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর মধ্যে জাজের স্পিচগুলো দেখানো হয় আর আমি এখন ওগুলো ভিডিওগুলো আমি এখানে এন টিভির মধ্যে আপনাদেরকে শো করি এটা আমি প্রায় রেগুলারলি করব কারণ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা বিশাল একটা অগ্রগতি ট্রান্সপারেন্সি আমাদের মানে লিগাল সিস্টেমের মধ্যে এবং জাজের স্পিচগুলো যখন আপনারা শুনবেন তখন আপনাদের অনেক কিছু শিকার মতো জানার মতো থাকবে এইগুলোর জন্যই আমরা এখন এটা এটা হইল প্রথম টেলিভিশনের মধ্যে দেখানো হয়েছিল এই জাজের এই স্পিচটা এবং শি ডাম্পড হার হেডলেস বডি মোর দ্যান টু হান্ড্রেড মাইলস অ্যাওয়ে ইন অর্ডার টু ইনহেরিট হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ডস অফ ফাউন্ডস তার যে অনেক পয়সা করি ছিল ওই মহিলার সিক্সটি সেভেন ইয়ার্স ওল্ড উনি মালয়েশিয়ান অরিজিন এবং তার কাছ থেকে এইগুলো ইনহেরিট করার জন্য তাকে দুইশো মাইল দূরে তাকে বডিটা একটা উডল্যান্ডের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসছিল দ্য সিক্সটি সেভেন ইয়ার ওল্ড রিমেন্স উই আর ফাউন্ড ইন উডল্যান্ড ইন সালকম ডেভন অন টোয়েন্টি লাস্ট ইন ইয়ার টু তার এই মানে তার মাথাটার থেকে তার বডিটা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল এবং এটা এই সাতষট্টি বৎসর বয়স্কা মহিলা এটা তারা ডেভনের মধ্যে ওই উডল্যান্ডের মধ্যে সাতাইশে জুন দুই সালে এটা পাওয়া গেছে এবং এই মহিলা এই সাতষট্টি বছর বয়স্ক মহিলাকে মার্ডার করেছে আফটার শি উদ্র হার অফার টু হেল্প দ্য খিলার উইথ রিপেয়ার্স অফার 
dilapidated four million pound home in Willesden, North West London. তার জরাজীর্ণ সেই বাড়ি যেটা ছিল এই বাড়িটার দাম ছিল ফোর মিলিয়ন পাউন্ড এখানে অনেক কাজের দরকার ছিল অনেক কাজ করার দরকার ছিল যেগুলো করার জন্য সে অফার করেছিল তোমাদেরকে আমি পয়সা দিব কারণ তার অনেক পয়সা বিল্ডাররা ছিট করে নিয়ে গেছে তারা ফান্ডের জন্য খুব প্রবলেমে ছিল এই সমস্যার কারণে এই জেনারেস এই মালয়েশিয়ান অরিজিন মহিলা বলছে কি তোমাদেরকে আমরা আমি পয়সা দিব কিন্তু সে যখন এটা উদ্রোহ করছে পয়সা যখন দেয় নাই তখন তাকে হত্যা করেছিল তার সসম্পদগুলো ইনহেরিট করার জন্য ডিউরিং হার সেন্টেন্সিং জাজ রিচার্ড মার্কস ক্যাসি সাইড এবং জাজ বলছে কি ইউ এন্ড ইউর মাদার paid a total of 230,000 pound to two builders, one of whom evidently cheated you and you were thereby exhausted of a large part of your resources. Tumi abong tumar ma, killer abong killer er ma, mohila abong tar ma, jema tar na, tumar ma tumra 230,000 pound builder ke diye chha. Abong tumar der একজন বিল্ডার ওই পয়সাগুলো চিট করেছে তোমাদেরকে এটা আমি বুঝতে পারি এবং তোমাদের পয়সার অভাব ছিল তোমাদের তোমরা ফান্ড যে ছিল তোমাদের সে ফান্ড এক্সস্ট করে ফেলেছ তোমাদের আর কোনো রিসোর্স ছিল না ঘর রিপেয়ার করার জন্য বাট দা ওয়ার্ক রিমাইন রিমাইন সাবস্ট্যান্সিয়ালি আনফিনিশড অ্যান্ড দ্য হাউস ওয়াজ লেফট উইদাউট এ রুফ and covered in scaffolding ebong jaj bolche ki ami jani tomader substantial work kora hoy nai ebong gorer kaj gulo jehetu oshomponno chilo shompurno kora hoy nai repairing work ebong eta ekta scaffolding er covering chilo ei ghor ta jaj ei kotha gulo apnar bolche apnar sentencing er shomoy apnara shunchen তারপরে সে বলছে কি মেন মেন হোয়াইল ইউ ম্যাট দ্য ভিকটিম ইন দিস কেস থ্রু দ্য চার্চ এর মধ্যে তোমরা এই ভিকটিমকে এই মহিলাকে তোমরা চার্চের মধ্যে মিট করেছ দ্য মেসেজ দ্যাট ফাস্ট বিটুইন দ্য টু অফ ইউ শোর শি ওয়াজ ভেরি ওয়েল অ্যাওয়ার অফ ইউর প্রবলেমস উইথ রিগার্ডস টু দ্য হাউস অ্যান্ড ওয়াজ প্রোয়াক্টিভ in attempting to help you এবং যে মেসেজ গুলো তোমাদের মধ্যে আদান প্রদান করা হয়েছে এতে বোঝা যায় সে জানতো তোমাদের এই সমস্যার কথা এবং সে খুব জেনারাসলি তোমাদেরকে হেল্প করার জন্য অফার করেছে আমরা এই ভিডিওটা আবার প্লে করব দর্শক এটা অনেক আরো বাকি আছে নেক্সট সেগমেন্টে আমি একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেকের পরে আমি আবার ফিরে আসব আমরা সবাই আমার সাথেই থাকুন আমি আজাম এন্ড কো সেলিস্টার্স এর প্রিন্সিপাল সেলিস্টার শাফিউল আজম আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি আজাম এন্ড কো সেলিস্টার্স এর প্রিন্সিপাল সেলিস্টার শাফিউল আজম আমরা আপনারা শুনছেন এ দেশের প্রথম টেলিভিশনের মধ্যে ক্রাউন কোর্ট জাজ যে আপনার সেন্টেন্স দিচ্ছিল এবং সেন্টেন্স দেওয়ার আগে যে রিমার্কগুলো করতেছিল ওইগুলো আমরা আপনারা শুনছিলেন আজকে আর বাকি অংশটুকু শোনার আগে আমি একটা প্রশ্ন যেটা সব সময়ই আসে যে আমার কাছে সবাই আসে যে আজম সাহেব আমরা আপনার কাছে আসতে চাই আমরা সেলিস্টার চেঞ্জ করতে চাই কারণ আমরা যে লয়ার দিয়েছে আমাদেরকে ও পুলিশ স্টেশনে আমাদেরকে সময় দেয় নাই আমাদের কোনো স্টেটমেন্ট নেয় নাই আমাদের আমরা বুঝাইয়া বলতে পাই নাই আমরা বাংলা বলি আমরা ইংরেজিতে কথা বলতে পাই নাই আমাদের অনেক ডিফিকাল্টি অনেক উইকনেস ছিল তাদেরকে কোর্টে নিয়ে যেতে পারি নাই অনেক সমস্যার কথা আমাকে বলে এবং আমাকে বলে আমরা সলিস্টার চেঞ্জ করব এবং অনেক সময় আমার কাছে যোগাযোগ করে সে অনেক লেইটে এবং ট্রায়াল হয়ে গেছে সেন্টেন্স হয়ে গেছে তারপর আমার সাথে যোগাযোগ করে এই জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
যে আপনি সলিসিটার চেঞ্জ করতে হলে আপনাকে শুরু থেকেই চেষ্টা করতে হবে এইটা বললে হবে না এটা আপনার কেস আপনি ফ্রি অ্যাডভাইস নিয়েছেন এখানে আপনি এত বেশি যদি আপনি মানে অভিযোগের কথা বলেন লেট স্টেজে এগুলো কোর্টের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না সাধারণত অনেক সময় দেখা যায় কোর্ট আপনাকে চেঞ্জ করতে দিবে না কারণ এটা অনেক লেট স্টেজ আপনি যোগাযোগ করতেছেন আমার সাথে এই স্টেজের মধ্যে যা যারা লাইক করে না যে আমরা আপনি সলিসিটার চেঞ্জ করেন সুতরাং ইফ ইউ আর সলিসিটার আর বিং ফান্ডেড বাই লিগাল এইড ইউ উইল হ্যাভ টু গেট দ্য অ্যাপ্রুভাল অফ দ্য কোর্ট ফর লিগাল এইড টু বি ট্রান্সফার টু ইউর নিউ ফার্ম অফ সলিসিটার্স আপনাকে কোর্টের অর্ডার নিতে হবে কোর্টের পারমিশন নিতে হবে যদি আপনি সলিসিটার চেঞ্জ করতে হয় কোর্টের পারমিশন ছাড়া কোর্টের অর্ডার ছাড়া আপনি সলিসিটার চেঞ্জ করতে পারবেন না অ্যাপ্রুভাল লাগবে সুতরাং এটা সব সময় মনে রাখতে হবে সো ইউ উইল ইউজুয়ালি হ্যাভ টু গিভ গুড রিজনস অ্যাস টু হোয়াই ইউ নো লঙ্গার ওয়ান্ট ইউর কারেন্ট ফার্ম অফ সলিসিটার্স টু রিপ্রেজেন্ট ইউ আপনাকে গুড রিজন দিতে হবে কেন কি কি কারণে আপনি ব্লাঙ্কেটলি শুধু আমি তাকে চাই না আমি বাংলা বলতে পারি না আমি ইংরেজি বলতে পারি না আমি বাংলায় কথা বলি এগুলো বললে এগুলো গুড রিজন না আপনাকে গুড রিজন দিতে হবে অনেক সময় ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু কাজে আসে বাট দেয়ার আর হ্যাজ টু বি মোর ইন দ্য আপনার কনভিনসিং রিজনস টু কনভিন্স দ্য কোর্ট দ্যাট ইউ ডু নিড দ্য আপনার চেঞ্জিং সলিসিটার এটা হইল কি একটা রিকোয়ারমেন্ট আপনার ইউ উইল হ্যাভ টু গিভ দ্য গুড রিজনস হ্যাজ টু হোয়াই ইউ নো লঙ্গার ওয়ান্ট ইউর কারেন্ট সলিসিটার টু রিপ্রেজেন্ট ইউ দ্য লঙ্গার ইউ লিভ এ রিকোয়েস্ট টু ট্রান্সফার সলিসিটার্স দ্য গ্রেটার চান্স ইউ হ্যাভ অফ ইউর অ্যাপ্লিকেশন টু ট্রান্সফার বিং রিফিউজড আপনি যত বেশি দেরি করবেন যত বেশি সময় নিবেন তত বেশি আপনি চান্স থাকবে কোর্ট আপনাকে চেঞ্জ করতে দিবে না সুতরাং আমি সব সময়ে বলি আপনারা যদি রিয়েলি যে সলিসিটার পুলিশ দিয়েছে আপনাকে পুলিশ স্টেশনে ডিউটি থেকে তাদেরকে যদি আপনার পছন্দ না হয় তাহলে আপনার তো সুযোগ ছিল তার সাথে যখন মিটিং করছেন যখন পুলিশ স্টেশনে ইন্টারভিউ দিয়েছেন তখন তো আপনি তার সবগুলো বুঝার সুযোগ ছিল তখন যদি আপনি পুলিশ স্টেশনের ইন্টারভিউর পরে পরেই যদি অনেক সময় আমাকে বলে কি যোগাযোগ করে আমার আমার সাথে যে পুলিশ ইন্টার আমাকে অ্যারেস্ট করেছে অলরেডি মানে বারো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা হয়ে গেছে তখনও অনেক লেট হয়ে যায় আমাদের পক্ষে আপনাকে পুলিশ স্টেশনে যাই আর রিপ্রেজেন্ট করা তখন হয়তো ওরা অলরেডি একজনকে অ্যালোকেট করেছে ডিউটি থেকে সুতরাং আপনাকে একদম ফ্রন্টলি চেষ্টা করতে হবে যখনই আপনার পুলিশ স্টেশন থেকে আপনি বের হবেন ওই বের হওয়ার সাথে সাথে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে এবং আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে আপনার পছন্দের একজন সলিসিটারের সাথে এবং তখন আপনার এই যদি চেঞ্জ করেন তখন আর কোর্টের অর্ডার লাগবে না এটা বোঝাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এইটা যদি না বুঝেন তাইলে লেইটে যদি আপনি আমার কাছে আসেন অনেক সময় দেখা যায় যদিও আমি সাধারণত যখন আমি দেখি যে রিস্ক আছে সলিসিটার চেঞ্জ হলে তখন আমি অনেক সময় আমি বলে দিই যে আপনার এটা হয়তো ডিফিকাল্ট হবে কোন রিজনগুলো আমাকে জানতে হবে আমি কি কী রিজন আপনি চেঞ্জ করতে চান কিন্তু এই রিজনগুলো আপনাকে দিতে হবে না কোর্টের অর্ডার আপনার লাগবে না যদি আপনি পুলিশ স্টেশনের ইন্টারভিউর পরে পরেই সাথে সাথেই যদি আপনি আরেকজন আপনার পছন্দের সলিসিটার সাথে যোগাযোগ করেন আমরা এখন আবার যাচ্ছি আমাদের সেই খুবই ইম্পর্টেন্ট ভিডিও যে জাজের যে স্পিচ যে ক্রাউন কোর্ট জাজ আপনার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিচ্ছিল একজন মহিলাকে সে আরেকজন বয়স্ক সাতষট্টি বৎসর বয়স্ক আপনার মালয়েশিয়ান অরিজিন মহিলাকে সে হত্যা করেছে ফাইন্যান্সিয়াল গেইনের জন্য ওই ভিডিওটা আমরা এখন আবার প্লে করব আপনারা শুনবেন আমি কন্ট্রোল রুমকে বলবো আপনারা প্লিজ ভিডিওটা আবার 
প্লে করেন On the morning of the 11th of June of last year you set off early from your home address taking with you a large suitcase which it was evident from the CCTV was either empty or had very little in it you went by public transport to her address and you stayed there for over 5 hours when you emerged from the property it was clear from the cctv evidence that you had injured your hand i'm satisfied that can only have happened whilst you were inside the house and must have occurred in the course of the killing later that evening you attended st thomas's hospital where you were treated for a fractured finger you claimed that had occurred when you trapped it in a car door in my judgment that was clearly a lie the suitcase that you had taken to the house was now very obviously full and heavy you also now had with you another case i'm sure that this other case was the one that the police later recovered from your home it is clear that it belonged to debra chong and it contained many documents that also belonged to her including her passport driving license naturalization papers bank credit and other loyalty cards that large suitcase contained debra chong's body i have no doubt that you had killed her whilst you were at her house and absent any explanation from you given that you went no comment throughout your police interviews and did not go into the witness box i am driven to the conclusion that you went to her house that morning with that intention in mind two weeks later you hired a car for a period of only 24 hours you were seen on cctv to put that large suitcase into the hire car it was clearly heavy such that you needed a trolley to wheel it down the road and into the car that is because it contained debra's body you then drove down to devon where you clearly planned to dump her body but your plans went awry when you had a puncture which had to be attended to by the aa this meant that you had rather less time down there to find a place to secrete the body than you had envisaged hence why you were unable to find a more remote location than you did The place that you alighted upon was at the bottom of some steps on a public footpath by some woodland adjacent to Bennett Road in Salkin. A truly telling piece of evidence against you was the fact that that evening after the punctured tire had been repaired your hire car was seen being driven by you on Bennett Road 50 meters away from where Deborah's body was found the following afternoon by a lady who was out walking that grim discovery was made all the worse by the fact that her head had been cut off it was not found until a number of days later some 10 meters away from the body further down the hill beneath some undergrowth because of the extent of decomposition of the body the pathologist who carried out the autopsy was unable to ascertain the cause of death but what was found was that she had suffered a comminuted fracture to the skull as well as multiple rib fractures
দর্শক আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ এই মহিলা সে আপনার সুটকেস নিয়ে ওই দেবরার ঘরে গেছে সাতষট্টি বছর মালয়েশিয়ান অরিজিন ওই বৃদ্ধা এবং সুটকেস নিয়ে গেছে এবং ঘর থেকে যখন বের হচ্ছিল দেখা গেছে তার ইঞ্জিউরি হয়েছিল এবং তার সুটকেসটা খুবই হ্যাভি ছিল তার মানে জাজ বলছে কি সুটকেসের মধ্যে তোম সে ওর বডিটাকে মানে আপনার মানে ফ্যাক করছিল ওই সুটকেসের মধ্যে খুবই আপনার ফ্যাথেটিক আপনার এই ঘটনা যা ঘটেছে আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ একটার পর একটা সে বলে যাচ্ছিল এবং এটার তাকে হত্যা করার কারণটা ছিল দা দিস কালমিনেটেড ইন হার অফারিং টু গিভ ইউ টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড পাউন্ড টু স্পেন্ড অন দ্য হাউস সে দুশো হাজার পাউন্ড দেওয়ার জন্য সে একটা অফার করেছিল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওই মানে তাদের ঘর রিপেয়ার করার জন্য টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড পাউন্ড সে দিবে এবং এই মহিলাকে সে মিট করেছে চার্চের মধ্যে অ্যান্ড অফার হাউ এভার হুইচ সি উদ্রো এ ফিউ ডেজ বিফোর ইউ খিল হার এবং জাজ বলছে কি মহিলা যে অফার দিয়েছিল দুশো হাজার পাউন্ড দেওয়ার এই অফারটা সে উদ্রো করেছে তোমরা তাকে হত্যা করার কিছুদিন আগে সে বলছে কি সে দিবে না উদ্র করছে দুশো হাজার পাউন্ড দিবে না তারপর জাজ বলছে কি হুইচ আই এম শিওর হোয়াট ল্যাড ইউ টু ডু হোয়াট ইউ ডিড এবং জাজ বলছে কি আমি নিশ্চিত সে যেহেতু তোমাদেরকে একটা মানে প্রমিস করেছিল যে দুশো হাজার পাউন্ড দিবে এবং পরে যখন সে উদ্র করছে দিবে না বলছে এর কারণেই তোমরা তাকে হত্যা করেছ যা যেটা বলছে এবং জাজ বলছে কি মিশেল ডিসাইডেড টু মার্ডার দ্য ভালনারেবল ডিভোর্সি অ্যান্ড ফেইক হার উইল টু ইনহেরিট দ্য বাল্ক অফ হার এস্টেট ওয়ার্থ মোর দ্যান সেভেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড পাউন্ড এবং জাজ বলছে কি এই এই মহিলা তাকে এই ভালনারেবল মানি দুর্বল দুর্বল এই ডিভোর্সি মহিলাকে সে হত্যা করেছে ইনহেরিট করার জন্য মানে উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য তার এস্টেটের মানে তার সম্পদের যেটার মূল্য ছিল প্রায় সাতশো হাজার পাউন্ডের মতো ওই সম্পদের আপনার মালিক হওয়ার জন্য তোমরা তাকে হত্যা করেছ যা যে কথা বলছে দা অস্ট্রিয় পাথ খিল্ড ছাং বাই হিটিং হার ওভার দা হ্যাড উইথ এ ওয়েফোন বিফোর দেন কাটিং অফ হার হ্যাড এবং এই অস্ট্রিয়পাত মানে সে এই এই পড়াশোনা করছে এই মহিলাটা আটত্রিশ বছর বয়স্ক মহিলা জেমা তার নাম সে বলছে কি তোমরা তাকে তুমি তাকে আঘাত করেছ তার মাথার মধ্যে ওয়েফোন দিয়ে হ্যাঁ এবং তারপর তুমি তার মাথাটাকে কেটে ফেলছ এটা আপনার জাজ বলছে দা অস্ট্রিয়পাত খিল্ড মিস ছাং বাই হিটিং হার ওভার দ্য হ্যাড উইথ ওয়েপন বিফোর দেন কাটিং অফ হার হ্যাড এবং তারপরে তার মাথাটাকে এসে খেটে ফেলছিল শি ট্রান্সপোর্টেড চাংস বডি চাং মানি ওই মহিলা সাতষট্টি বছর বয়স্ক মিসেস চাং সে হইল কি আপনার মালয়েশিয়ান অরিজিন বডি ইন ব্লু সুটকেস একটা ব্লু সুটকেসের মধ্যে করে তার বডিটাকে তারা ট্রান্সপোর্ট করেছিল নিয়ে গেছিল হুইচ শি টুক টু দ্য ভিকটিমস হোম অন দ্য মর্নিং অফ জুন ইলেভেন এবং যেই সুটকেসটা সে ওই মহিলার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল সকালে ওই সুটকেসে করেই সে তাকে ট্রান্সপোর্ট করেছিল ওই তার ডেড বডিটাকে uh, 
on june 26 last year she showed the body inside the suitcase in the boot of a hire car and drove to salcom devon salcom holo it at a place devon er modde ebong jaj bolche ki tumra ei eta tar body ta tumi ekta gari hire kore car hire kore tumi eta devon e devon shire er salcom er modde tumra boot er modde rekhe suitcase ta take niye gechila okhane Judge Richard Marks Casey jailed the killer in England's first televised sentencing of a woman today. Abong etoilo prothom barer moto England der mudde jeka jeka ne television der mudde dekhano huyeche ek jan mohila ke jabot jibon karadon do diye chilo abnar England der Crown Court er mudde. It will a proton television Englander case in Mudde, the Hanoi Chino. And Ruth Selcom, OJ Selcom Money Devonage Award Pothe, the Volvo Blue Attire. Abner Volvo Car Jetashi Hire Correcillo, Tire Puncture Huyagasin. And Michelle was forced to drive into a service station. And call for assistance. Abong a mohila abnar tokon baddo huye chilo. Ekta petrol station e jawar jinno, ekta service station e jawar jinno. Abong tokon taake gari stop korte huye chilo. Abong taake she called for assistance. Tokon taake abnar jara. Money assistance there, Monocon, a com, Ace, other Ketake, call court to Hilchila. The repairman called to change the wheel described Michelle's confused demeanor. Abong J. Arschilo Abner, OJ assistance, the word geno, Tarkarke, repair corrad geno, Shebol Cheki, A. Mohilake, Kubi, Bibranto. Could be behobble, could be behobble acharon, money could be brantok or acharon, tarmud de she, look cookurice, and an odd, nasty smell inside the vehicle. Abong she coop at a odd boot at a carap at a gondo, she money patchillo, targaritege, je gondota arschen. Etoiloki abnar, a automobile. The repairing AA moniker and the green flag as a Eurocom company get a call court to his chilo, take assist coragino. Tarabolsiki, Tarachoronta chilo could be Bibranto court, among at a coop, Udbu at a coop, Karap at a gondo, Arschilotar, Garit again. Jurors heard that one of the people who came to her aid saw the large blue suitcase in the boot. Abong jury shunche, crown cote je barojon jury, tara shunche, jara je je take help cote archilo, ta repairing a geno, car repairing a geno, abong tara bolsiki the large blue suitcase in the boot. Abong tara dekse, tar booter mudecta, ku borrow at a blue suitcase, tara dekse. Suggesting she had stashed. It somewhere nearby. Eta monohochilo ki, sheita lukhaya rakchilo somewhere nearby, according to the prosecution. Police monohochilo sheita. Chang's headless body was found by holiday makers beside a woodland footpath near Selcombe the next day. 27th of June, Duyajarakushale, Jara holiday cote archillo, we holiday maker ra, tar bodita, we can a footpath and mudde, woodland and mudde, jehane jungle akino, jehane wood bushes, jehane grow core shekane, tar with a tar bodita, tara dexe. A 
এবং প্রসিকিউটর যে পুলিশের যে ব্যারিস্টার পুলিশের যে লয়ার কিংস কাউন্সিল আগে আমরা কুইন্স কাউন্সিল কিউসি বলতাম সে বলছে কি অ্যাজ দে ওয়াক ব্যাক টু দেয়ার হলিডে কটেজ ফ্রম দ্য বিচ দে মেই দে গ্রো সাম ডিসকভারি দ্য হ্যাডলেস বডি অফ এ উইম্যান এবং বলছে কি তারা যখনই তারা তাদের ঘরে ফিরছিল তাদের হলিডে কটেজের মধ্যে ফিরে যাচ্ছিল তখন তারা একটা খুব ভয়ঙ্কর একটা ডিসকাভারি করেছে খুবই অসাম ভয়ঙ্কর একটা ডিসকাভারি যে তার হেডলেস বডি অফ এ উইম্যান একজন মহিলার একটা মাথা কেটে তার বডিটাকে তারা এটা ডিসকাভার করছে এবং এটা আপনার পুলিশের বারিস্টার কোর্টের কাছে বলছেন on finding the remains lying in the, at the bottom of some steps on a public footpath public footpath koto gulo step er niche ei body ta lying korte chilo the women called police she tokhon police call korche ebong the area was cordoned off and an extensive search began tokhon sob jagay cordon kore diyechilo bastoni kore diyechilo ebong extensive ekta search tokhon kora shuru hoyeche police er আপনারা আরো শুনবেন এটা আরো বাকি আছে ভিডিওটা জাজের স্পিচটা নেক্সট সেগমেন্ট আপনারা শুনবেন সবাই আমার সাথেই থাকুন আমি আজাম এন্ড কোস্টাল স্টেটস এর প্রিন্সিপাল আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি আজাম এন্ড কোস্টাল স্টেটস এর প্রিন্সিপাল সলিস্টার সাফিউল আজম আপনারা শুনছেন ইংল্যান্ডের প্রথম টেলিভিশনের মধ্যে যে ক্রাউন কোর্ট জাজের যে সেন্টেন্স দেওয়ার আগে যে সেন্টেন্সিং রিমার্ক করছিল যে স্পিচ দিচ্ছিল ওইটা আজকে আমরা আপনাদেরকে শোনাচ্ছি দেখাচ্ছি এখানে ভিডিওটা আরও বাকি অংশটুকু আছে ওইটা আপনারা দেখবেন এর আগে আমি একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই যেটা প্রায় সময়ে আমার কাছে আসে When should I seek advice? When we have legal advice, when we have a 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 legal advice. There is no stage that is too early or too late to seek legal advice. This is a very early legal advice. And then, আপনার অনেক দেরি হয়ে গেছে লিগাল অ্যাডভাইস নিতে এই ধরনের কোনো কথা নাই দেয়ার ইস নো স্টেজ দ্যাট দ্যাট ইস টু আর্লি অর টু লেট হয়ে গেছে ইফ ইউ কনসিডার ইউর সেলফ টু বি ইন ট্রাভেল আপনি যদি মনে করেন আপনি একটা ট্রাভেলের মধ্যে আছেন পুলিশের একটা ঝামেলার মধ্যে আছেন পুলিশ যে কোনো সময় আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারে আপনি সাসপেক্ট সন্দেহ হচ্ছে আপনার একটা প্রবলেম আপনার আসবেই In fact, the earlier you get an experienced legal representative on board, the more likely you are to avoid mistakes at the beginning of proceedings that can come back to haunt you later if the matter proceeds to litigation. কিন্তু যেটা বাস্তবিক পক্ষে যেটা সত্য যেটা ভালো সেটা হচ্ছে কি দ্য আর্লি ইয়ার ইউ গ্যাট অ্যান এক্সপেরিয়েন্সড লিগাল রিপ্রেজেন্টেটিভ অন বোর্ড যত তাড়াতাড়ি আপনি একজন দক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিস্টারকে আপনি এনগেজ করবেন আপনার বিগিনিং অফ দ্য প্রসিডিংস আপনার কেস শুরু হওয়ার আগে ততই আপনার জন্য ভালো হবে দ্যাট লাইকলি ইউ আর টু অ্যাভয়েড এনি মিস্টেক্স তখন আপনার আর কোনো ভুল ভ্রান্তি কোনো একটা কোনো একটা মিস্টেক করার হওয়ার সম্ভাবনা আর থাকবে না বিগিনিং অফ দ্য প্রসিডিংস যখন কেইচ যখন শুরু হবে এইটাই হইল আমার আপনার অ্যাডভাইস আমি সব সময় বলি কারণ আর্লি স্টেজে যদি আপনি অ্যাডভাইস সিক করেন তখন আর কোনো ভুল ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না একজন দক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সলিস্টারের কন্ট্রোলে আপনার কেসটা থাকবে 
সে সব সময় নজরে রাখবে এবং আপনাকে গাইড করবে এবং আপনাকে অ্যাডভাইস করবে কিভাবে আপনাকে কেসটাকে প্রোগ্রেস করতে হবে প্রসিড করতে হবে আপনাকে সব সময় আপডেট রাখবে এটাই হইল সবচাইতে আপনার ইম্পর্টেন্ট টু সিক লিগাল অ্যাডভাইস যখনই আপনি মনে করবেন ইউ আর ইন ট্রাভেল উইথ দ্য পলিস আমরা যে ভিডিওটা আমরা আজকে দেখাচ্ছি আজকের প্রোগ্রামের মধ্যে এটা হইল খুবই একটা সিরিয়াস একটা কেস যেখানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে একজন আটত্রিশ বছর বয়স্ক মহিলাকে সে আবার একটা ডিগ্রি দাঁড়িয়ে দেশের ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি করেছে এবং সে একজন সাতষট্টি বছর বয়স্ক মহিলাকে হত্যা করেছিল কিল করেছিল ফর ফাইন্যান্সিয়াল গেইন কারণ তাকে বলছিল তাকে দুশো হাজার পাউন্ড দিবে তার হাউস রিপেয়ার করার জন্য কিন্তু সে এইটা দেয় নাই উদ্রোহ করছে ওই কারণে যা বলছে তাকে তুমি হত্যা করেছ তার বডিটাকে পাওয়া গেছে উডল্যান্ডের মধ্যে ওই যে জলা জঙ্গলা কিন্ন যেখানে বুশেস এবং ট্রিস যেখানে গ্রো গ্রো করে ওই রকম অন জুলাই ওয়ান দ্য হ্যাড ওয়াজ ইন টু থাউজেন্ড দ্য হ্যাড ওয়াজ ডিসকাভার্ড অ্যারাউন্ড টেন মিটার্স অ্যাওয়ে ফার দ্য ডাউন দ্য হিল ইন আন্ডার গ্রো তারপর আরও দশ মিটার দূরে ফার্স্ট অফ জুলাইতে কয়দিন পরে তার মাথাটা পাওয়া গেছে এই মহিলা তাকে মানে তার মাথাটা কাটছিল এবং বডিটা পাওয়া গেছে তারপরে আরও কয়দিন পরে ফার্স্ট অফ জুলাইতে তার আপনার মাথাটা পাওয়া গেছে ওই উডল্যান্ডের মধ্যে বডিটা পাওয়া গেছে টোয়েন্টি সেভেন্থ অফ জুনে আর তার মাথাটা বিচ্ছিন্ন মাথাটা পাওয়া গেছে ফার্স্ট অফ জুলাই টু এবং শি ওয়াজ জেল ফর লাইফ উইথ এ মিনিমাম টার্ম অফ থার্টি ফোর ইয়ার্স তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং জাজ বলছে কি তোমাকে মিনিমাম কমপক্ষে চৌত্রিশ বছর তোমাকে প্রিজনে থাকতে হবে থার্টি ফোর ইয়ার্স তোমাকে প্রিজনে থাকতে হবে এটা জাজ সেন্টেন্সের সময় বলছে আমি শুরুতে বলছি থার্টি ফোর ইয়ার্সের পরে তাকে ছাড়বে কি ছাড়বে না ওইটা হলো প্রিজনের যে প্যারোল বোর্ড আছে তারা ডিসিশন নেবে তারা যদি ডিসিশন নেয় সে এখনো সোসাইটির জন্য রিস্ক এবং তখন তারা ছাড়বে না জাজ রিচার্ড মার্কস ক্যাসি সাইড দ্য সোল মিটিগেশন ইজ দ্যাট ইউ আর এফেক্টিভলি এ উইম্যান অফ প্রিভিয়াস গুড ক্যারেক্টার এবং একটা ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে আমি বলেছি জাজেরা যখন সেন্টেন্স দেয় তখন তারা কনসিডার করে আপনার মিটিগেটিং ফ্যাক্টার্স কি কি আছে এবং অ্যাগ্রেভেটিং ফ্যাক্টার্স কি কি আছে তারপরে তারা একটা সেন্টেন্সের জন্য সিদ্ধান্ত নেয় মিটিগেটিং ফ্যাক্টার্সগুলো হচ্ছে যে কারণগুলো তার সাজাটাকে একটু কমাইয়া দিবে আর অ্যাগ্রেভেটিং ফ্যাক্টার্সগুলো হচ্ছে যে কারণগুলো থাকলে সাজার মাত্রাটা আরও বেড়ে যাবে সাজাটা আরও বাড়াইয়া দিবে জাজ এবং জাজ এই কেসের মধ্যে বলছে কি তোমার ক্ষেত্রে তোমার মিটিগেট মিটিগেটিং ফ্যাক্টার্স হইল তুমি একজন গুড ক্যারেক্টার প্রিভিয়াস কোনো কনভিকশন তোমার নাই এটা হইল মিটিগেটিং ফ্যাক্টার অলদো গিভ এন দ্য গ্র্যাভিটি অফ ইউর ক্রাইম কিন্তু তুমি যে ভারী একটা যে মানে ক্রাইম তুমি করেছ দা গ্র্যাভিটি এটার গ্র্যাভিটি এত বেশি যে ইন মাই জাজমেন্ট সে বলছে আমার জাজমেন্ট মতো দ্যাট এন্টাইটেলস ইউ টু অনলি এ ভেরি মডেস্ট ডিসকাউন্ট এটা খুবই পরিমিত খুবই মডেস্ট একটা ডিসকাউন্ট আমি তোমাকে দিব কারণ আমার আমার কথা হচ্ছে তোমার এইটা খুবই এটার সিরিয়াসনেস অফ দ্য কেস ইজ ভেরি হাই ইজ ভেরি গ্র্যাভিটি অফ ইউর ক্রাইম 
এটার জন্য আমার মনে হয় আমি আমি যেটা তোমাকে দিব আমার জাজমেন্ট মতো খুবই একটা মডেস্ট একটা ডিসকাউন্ট একটা সামান্য পরিমিত একটা ডিসকাউন্ট আমি তোমাকে দিব আপনারা শুনছেন যা যে যে অ্যাগ্রেভেটিং মিটিগেটিং ফ্যাক্টরসগুলো আরও এক্সপ্লেইন করবে আপনারা লাস্ট এই সেগমেন্টের মধ্যে এখন দেখবেন আপনারা আমি কন্ট্রোল রুমকে বলছি আপনারা প্লিজ যা যে স্পিচের বাকি অংশটুকে একটু প্লে করেন এখন taught anatomy and you included on your website which advertised your services as an osteopath the fact that you had experience in the dissection of human bodies that no doubt stood you in good stead when you cut off Deborah's head although why you chose to do that remains a mystery following your arrest on the 6th of July Amongst the items found by the police at your home was a will which purported to be that of Deborah and to leave 95% of her assets to you and the remaining 5% to your mother. That will was fake. It was written by you and it contained signatures of Deborah and two witnesses each of which had been forged by you one of the persons whose signatures you forged was that of a man by the name of Virgil Gaugita an erstwhile neighbor of yours who had died some months earlier following his death you had managed to gain access to his room and you took from that room various papers of his including his passport as well as his mobile phone a short time later you rang the phone company pretending to be him giving his name and date of birth and you had the phone reactivated it was his phone rather than yours that you used to book the hire car and it was his phone that you took with you on the trip to devon leaving your own at home moreover the evidence of the handwriting expert was that his purported signature on the will had been copied from his passport which you had removed from his room quite apart from anything else i am driven to the conclusion that you are extremely devious i said at the outset of these remarks that i would return to the issue of mitigating and aggravating features the sole mitigation is that you are effectively a woman of previous good character although given the gravity of your crime in my judgment that entitles you to only a very modest discount as to aggravating features there are the following <coughs> firstly the amount of planning and premeditation that went into this offence although it is right to acknowledge that this is bound to be an invariable feature of a killing done for gain and i must avoid double counting in that regard secondly there is the issue of debra's mental and physical vulnerability to which i have already referred and of which you were very well aware thirdly there is the chilling aspect of what you did to and with her body after you had killed her you have shown absolutely no remorse and it appears that you are in complete denial as to what you did notwithstanding what in my judgment amounted to overwhelming evidence against you the enormity of your crime is profoundly shocking even more so 
given your apparent religious devotion, as well as the fact that Deborah Chong was a good friend to you and had shown you great kindness. The sentence of the court is one of life imprisonment and the minimum term of imprisonment that you will in any event be required to serve will be 34 years. There will be deducted from that term the 475 days that you have spent in custody on remand and the statutory surcharge will apply. Would you please take the defendant downstairs? Doshok, Abnara Shunchen Jajeri speech, it is Sheshuetse. Abong Ami Bolchi Protome She Bolche, J mitigating factors Gulushe consider Kurese. Abong Tarpore She Bolche ki, he said the amount of planning and preparation. To me, J Purikol Pona Kurezo, preparation Kurezo, prostuti Nietzo served as an aggravating feature. Of the crime. Abong Bolcheki, Tumijet, Ajet, Tumijet, Bishal at a Purikol Pona, Abong Prostuti, Take Hutta Gorajino, Egulu Shop, Aggravating Feature Hishabe, Kach Korbe, Tarmani, Jegula Geno, Opera de Matata, Verejabe. Other aggravating features include. The victim's mental health. She had a manoshik rogi chilo. Jacket me hutta gorecho, she had a manoshik rogi. Eto aggravating feature, he shall be catch curve. And the killer's treatment of her body, the judge added. Abu Tumijar Jevabet are body take a treatment gorecho. Treat gorecho Jevabe. Egulu shop aggravating feature, he shall be catch curve. Jegulur Jeno, Tumar Opera de Matra, Berejabe, among mitigating factor Huloki, Jegula Jeno Opera de Matata Komejabe, it at Shebolcheki, could be porimito, could be modest discount amidibo. Karan, Tumar aggravating feature Gulolo on egg Beshi. He said, Tarpore Shebolcheki, the sentence of the court is one of life imprisonment. Jejabot Jibon Karadondo, Tumake, a court Tumake. Minimum term that you will be required to serve will be 34 years. Abong a Jabot Jibon Karadondo, we are Tris Botsar Borosko Mohila. Abong Judge Bolsiki to make compoke minimum Cho Tris Botsar Takte Hobe. Prisoner Mote Tarpor, Huloki Parole Board, Charbeki Charbena, Shetadel Punir Borkorbe. Judge Richard Marks Casey said, as part of your degree, you were taught anatomy and you included on your website, which advertised your services, that you had experience in the dissection of human bodies. Among Judge Richard Marks King's counsel, Bolcheki, to me, Anatomy te degree korecho. The ongo anatomy money ongo bichet korar ekta subject. It anatomy bole ongo bichet korar, bebochet korar, je porashuna kora. Anatomy te she porashuna korecho abong degree niyeche. University degree niyeche she. And you included on your website abong tumi tumar website and mudde di likhecho. Which advertised your services, Jacana to Mitomar Kajer to my service advertised Koreto, Shakana to Mibolchoki that you had experience in the dissection of human bodies. The human body, Manusher body, K dissection Kora, Babochet Kora, Bichet Kora, Eshamosto, Jinish Gulu, to me, Porashuna Koreto, Abong Tomar, experience at Shetia She Abnar website and Mudde. Legal. Advertise. 
that no doubt stood you in good stead. তার মানে এইটা তোমার যে পড়াশোনাটা অ্যানাটমিতে করেছ ডিগ্রি নিয়েছ এটা তোমাকে একটা ভালো পজিশনে রেখেছে ওয়েন ইউ কাট অফ হার হ্যাড যখন তুমি তার বডির থেকে তার মাথাটাকে বিচ্ছেদ করেছিলাম অলদ ওয়াই ইউ চোজ টু ডু দ্যাট রিমাইন্স এ মিস্ট্রি কেন তুমি তার মাথাটাকে তার বডি থেকে বিচ্ছেদ করেছ এটা এখনো রহস্য যা এই কথা বলছে জাজ ইজ শিওর মিশেল খেল ভিকটিম ওভার হাউস রিপেয়ার্স এবং জাজ বলছে কি আমি নিশ্চিত তোমার ঘর রিপেয়ারের জন্য যে তুমি যে পয়সার অভাব ছিল তোমাদের বিল্ডার দুইশো তিরিশ হাজার পাউন্ড তোমরা দিয়েছ একজন বিল্ডার তোমাদেরকে চিট করেছে এই মহিলা তোমাদেরকে পয়সা দুইশো হাজার পাউন্ড দেওয়ার কথা বলেছে সে দেয় নাই এইগুলোর জন্যই তুমি তাকে হত্যা করেছ জাজ সাইড হি ইজ শিওর জেমা মিশেল খিল মিস ছাং হার উদ ওভার হার উড্রোয়াল অফ অ্যান্ড অফার টু পে ফর হার হাউস রিপেয়ার্স যে তার হাউস রিপেয়ার করার জন্য যে পয়সা দেওয়ার কথা সে অফার করেছিল সেটা উড্র করেছে এই কারণেই তাকে তোমরা হত্যা করেছ যা এই কথা বলছে যা রিচার্ড মার্কস ক্যাসি সাইড সে আরও বলছে কি দ্য মেসেজেস দ্যাট ফাস্ট between the two of you tumra je text message pass korecho pathiyecho ekjon arekjoner kache showed she was very well aware of your problems ei mohila biddha mohila khubi sob kichu janto tomader somoshyar byapare tomader je somoshya hocchilo ghor repair korte jorajinno ghor onek paisa dorkar এটা তার পুরো জানা ছিল উইথ রিগার্স টু দ্য হাউস অ্যান্ড ওয়াজ প্রোয়াক্টিভ ইন অ্যাটেম্পটিং টু হেল্প ইউ এবং সে খুব প্রোয়াক্টিভ মানে হচ্ছে সক্রিয় ছিল সে খুবই সক্রিয় ছিল তোমাদেরকে হেল্প করার জন্য চেষ্টা করছিল তোমাদেরকে কিভাবে হেল্প করা যায় This culminated in her offering to give you 200,000 pounds to spend on the house. She jetu tumade shab kisu janto jar jinnyo she tumade erke offer kore chilo 200,000 pound. Tumade er ghar er repairing er jinnyo kharaj kharaj jinnyo. An offer, however, she would do a few days before. যে অফারটা সে কয়েকদিন আগে বিফোর ইউ খিল হার যে তুমি তাকে হত্যা করার কয়েকদিন আগে সে অফারটাকে উড্র করেছিল হুইচ আই এম শিওর ইজ হোয়াট ল্যাড ইউ টু ডু হোয়াট ইউ ডিড এবং যাজ বলছে কি আমার নিশ্চিত এই কারণেই তুমি তাকে হত্যা করেছ তাকে হত্যা করার পিছনে কারণটা হলো শুধু এইটাই যেহেতু সে তোমাদেরকে পয়সা দিবে বলছে এবং পয়সাটা সে দেওয়াটা উদ্রো করছে সে দিবে না বলছে এবং যা আরো বলছে কি বিভিন্ন রিমার্কগুলো আপনারা শুনছেন যা যার স্পিচের মধ্যে খুব সুন্দর করে একটার পর একটা অ্যাগ্রেভেটিং ফিচার্স মিটিগেটিং ফিচার্সগুলো সব খুব সুন্দরভাবে সব বলছে যে আপনার সে বলছে কি মার্ডার ফর গেইন এটা হচ্ছে এটা তোমার গেইনের জন্য ফাইন্যান্সিয়াল গেইন করার জন্য তোমরা তাকে হত্যা করেছ ডিউরিং দ্য মার্ডার্স লাইফ সেন্টেন্সিং ওকে মার্ডার্স লাইফ সেন্টেন্সিং তাকে যখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিচ্ছিল তখন বলছে কি যে এইটা হলো তুমি ফাইন্যান্সিয়াল গেইন করার জন্যই তুমি তাকে হত্যা করেছ যা এই কথা বলছে আপনারা অনেকগুলো শুনছেন যাদের বিভিন্ন রিমার্কসগুলো 
আমার সময়ও আর বেশি কিছু নাই বেশি নাই আমি শুধু আরো দু একটা পয়েন্ট বলবো সিসিটিভি গুলো হলো খুবই ইম্পর্টেন্ট দ্য প্রসিকিউশন সেইড সিসিটিভি অ্যাফিয়ার টু শো মিশেল স্ট্রাগলিং টু ক্যারি দ্য আনওয়েলডি সুট কেস বিকজ ইট কন্টেন্ট এ বডি এবং সিসিটিভিতে আপনার দেখা গেছে এই মহিলা খুব মানে সংগ্রাম করতেছিল স্ট্রাগলিং করতেছিল এই সুট কেসটাকে ক্যারি করার জন্য কারণ সুট কেসের মধ্যে তার বডিটা ছিল ওই তার মানে ডেড বডিটা তার যে মাথা খেট খেটে যে বডিটা বিচ্ছিন্ন করছে ওটা সুট কেসের মধ্যে ছিল দ্য সুট কেস ওয়াজ লেইটার ফাউন্ড অন দ্য রুফ অফ এ নেইবার্স শ্যাড ওইটা পরে আবার একটা এগুলো সবগুলো আপনার মানে প্রসিকিউশন তারা বলছে The prosecution claimed Gemma Michel planned to murder the vulnerable divorcee, Ms. Chang, and fake her will. Tara bol chiki, tar will ke, tar ka, je will at se, shita ke se, fake kore che, tar shampad uttara dikar parad jenna. E gulo onek gulo, onek gulo comment ache, police er boktobbo, jajer, speech, aami shab gulo shash kote pahi nai, karo namande shamoay nai akonar. সবাই ভালো থাকবেন আজকে আমাকে এখানে প্রোগ্রাম শেষ করতে হচ্ছে আজকের প্রোগ্রামটা আপনারা কাল সকাল সাড়ে নটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত আবার এনটিভিতে দেখবেন তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক ইউটিউব সলিস্টার শাফিউল আজাম আজাম এন্ড কো সলিস্টার্স এই নাম দিয়ে গুগল সার্চ করলেও গুগলের মধ্যে দিয়ে নাম দিয়ে সার্চ করলেও প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভেচ্ছা